Fala aí, galera! <risos> e aí, pessoal? Muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje é dia 27 de abril, não é isso? Dia 27 de abril uh, de 2016. Tá tudo certo? <risos> Checando aqui a data. Como é que eu erro? Everton ZTX. E aí, cheguei. Mate Brasil. Delícia de Twitch para celular. Bom pessoal, vamos começar aqui a live. E vamos começar com Space Engineers. Space Engineers, vamos, vamos ver o que a gente faz lá na nossa, é, na nossa série, né? Perdido em Marte. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Vocês, é, vocês viram o papel de parede? É, eu não sei se, se vocês viram. Acho que não, porque vocês entraram na live porque eu, eu comecei a, a transmitir. E aí, aí vocês receberam avisos, né? Mas eu coloquei um papel de parede quando a, a live tá offline. Com algumas informações. Bom, beleza. Bom, vamos lá, né? Eu, vamos, vamos, vamos começar então. Vamos puxar o nosso save. Perdido em Marte versão 4 finalmente o frio voltou aliás começou né o inverno não é isso finalmente uh, o verão o calor né resolveu nos deixar ou era o outono agora nossa agora estou perdido enfim o importante é que o, o frio chegou né isso é muito bom para nós que usamos os computadores até o máximo de sua potência né permitindo que a gente consiga extrair ainda mais dessas máquinas fenomenais pelo fato de estar frio <risos> e elas não vão superaquecer, né? Então, isso é bom. Então vamos lá, né? Carregando aqui o jogo. Antes uh, de começar a jogar Space Engineers, eu estava, né, uh, buscando mod, uh, os mods ali de KSP, estava tentando atualizar a nossa série do, da Star Puts para a versão 1.1, né? Então, de todos os mods que eu uso, cara, por enquanto, vai, de, de uns 20 mods, ou menos, agora não me lembro, menos, né? acho que de uns 16 mods do, do, do Kerbal Space Program, parece que tinham dois que ainda não estavam atualizados. Se eu não me engano, o TAC Life Support, o Fusebox também, então, só para dizer para vocês que eu estou indo atrás dos mods atualizados para a versão 1.1 do Kerbal para a gente poder jogar Kerbal Space Program sem lag, né? Já que está na 1.1. Então eu só queria dar esse recadinho para vocês. E... e vamos aqui, vamos continuar aqui os nossos trabalhos aqui na, na colônia marciana Carl Sagan. Os inimigos continuam onde, onde, onde eles devem ficar. E deixa eu aproveitar para ligar meu reloginho aqui também, né? Deixa eu dar um start aqui. Pronto, para eu saber quanto tempo de live. Só um segundo. Muito bem. Eu tô com a luz do personagem ligada, desnecessário. Tá, uma coisa que eu quero fazer, e vamos fazer isso agora... Anda me incomodando esse negócio aqui. Vamos ver se a gente consegue já produzir dois sensores, vai. Vamos tentar deixar essa porta é, automática, né? Antes, deixa eu ver como é que estão as baterias. Eu tenho 2.9, né? Bom, tudo bem, uma coisa de cada vez. Sensor. Eu vou, eu vou desligar as refinarias, cara. Não precisa deixar a refinaria ligada o tempo todo. Quando eu precisar de algum minério, a gente liga, né? Pra economizar. Fala, DG Oliveira! Beleza, cara? Dê follow e seja feliz. Veja o GBJ te dando um joinha. Se é que você ainda não deu. Everton ZTX, já começou. Vocês estão conseguindo me ver aí? <coughs> né? tá, tá tudo bem? Tá, tá transmitindo? Tá tudo ok? Me digam aí, por favor. Vamos lá, produção. Eu quero um sensor, cara. Vou 
produzir aqui do... eu vou precisar de dois sensores só um segundo esse tempo frio meu nariz costuma ficar meio zoado galera mais um sensor dois sensores cara vai peça pra caramba pra fazer sensores hein tá tranquilo tá favorável Everton ZTX <risos> Fala, mate, vamos lá. Beleza, vamos pegar todo esse material aqui. Vamos, vamos tentar deixar essas portas automáticas, né? Vamos, dar, vamos ver o nome das portas. Doors, né? Então é a Slindor, vamos chamar aqui Slindor 1 e Slindor 2, ok? Então tá. Deixa eu ver qual que é a Slindor 1. A Slindor 1 já vi que é a do fundo, porque ficou desligada. Então vou ligar. A Slindor 1 é a do fundo, tá? Tudo bem. Então vamos lá, vamos fazer um sensor. <risos> DG, você é novo aqui nas lives? Oh, seja bem-vindo, cara. Se inscreva e veja o GBJAT te dando <coughs> um joinha muito feliz aí. Bom, vou colocar um sensor aqui em cima. Será que eu consigo? Vamos programar esse sensor para abrir essa porta aqui. Oh, mas calma aí, velho. É, só quando eu estiver exatamente embaixo do sensor que ele vai abrir a porta, né? Bom, é, tá certo, vai. A gente melhora se for o caso. Então vamos lá, sensor. Configurações do sensor. <risos> tá com frio, Mate? Opa, opa, <risos> Vavarini is now following, seja bem-vindo Vavarini, Vavarini, <risos> o que que é? É um, é um tipo de Wolverine, é o um Vavarini, <risos> esse é fã do, da Marvel, é, dos seus personagens, ou só do Wolverine, né? Vamos configurar aqui galera, o sensor para abrir a, a, a Slendor 2, né? <risos> configurar ações bom eu estou mexendo no que estou mexendo no sensor então configurar ações vamos pegar aqui a slim door 2 que a gente já sabe que é essa primeira aqui e quando o sensor detectar alguém ele vai abrir a slim door quando ele detectar quando ele deixar de, de detectar alguém né quando a pessoa ele não tiver mais detectando a pessoa ele vai fechar é isso que ele vai fazer então, ele ainda não nos detectou porque eu, eu reduzi o alcance dele, né? Então, vamos fazer um ajuste, vamos lá. Vou pegar aqui, apertar K, vamos no painel de controle, opa, tem que estar selecionando alguma coisa K. Vamos pegar o sensor, cadê o sensor? Ah, eu tô doido? Ah, tá, tá mais pra baixo. Sensor. Confi ah, vamos aumentar o alcance do sensor, né? Deixa eu, deixa eu pensar. Vamos olhar para o sensor. Eu quero que o sensor uh, me detecte, né? Então, novamente. Ai, droga. Vou ter que usar o controle remoto, gente, para poder fazer. Vou configurar pelo controle remoto. Tudo bem. Sensor. Tá azulzinho, né? Acho que ele não me detectou ainda. Então, vamos aumentar é, a sensibilidade dele. Eu acho que é dianteira, certo? A frente dele. Vamos aumentar para 2 metros. 3. Ó. Em 5 metros ele já detectou a gente. Vamos reduzir para 4. 3. Ou seja, quando ele detecta a gente, ele abre a porta. Quando ele deixa de detectar, ele fecha a porta. 
quanto maior o alcance, mais energia elétrica você gasta, né? Então, eu vou tentar aqui, vou colocar 4, ele ainda não detectou. Eu quero colocar um número bem preciso aqui, galera, 4.2, detectou. 4.1, beleza. Então agora, galera, quando, gente, quando nós nos aproximarmos da porta, ela vai abrir sem eu precisar apertar o botão, né? Mas eu posso é, me mover aqui ao redor, tudo bem. Quando eu estiver exatamente embaixo, o sensor detecta e abre a porta. Já tem putz, qual é o seu nome? O meu nome é Wesley. Prazer em conhecê-lo. <risos> Não, meu nome não é segredo pra ninguém. É que eu sou conhecido como já tem putz, né? É, é o meu nome. Não sei como dizer. Um nome que é conhecido pela maioria, mas meu nome é Wesley, não tem segredo. Fala aí, 4 centavos. Boa noite, tudo bom, cara? Bom, então entrei e fechou. Agora nós precisamos colocar mais um. Deixa eu, per... Deixa eu ligar aqui meu helmet. Já que nós estamos em Marte, e em Marte nós sabemos que não tem oxigênio, ok? Vamos colocar agora um sensor no mesmo alinhamento dessa porta aqui, ó. Vou colocar mais um sensor. Opa! É isso, a portinha tá lá, o sensor tá aqui. Esse deve ser o sensor 1, né? Deixa eu ver. Não, sensor 2, tudo bem. Sensor 2, vamos configurar o sensor 2. Bom, quando que eu quero que esse sensor abra? Quando eu estiver aqui, né? Deixa eu ver. Bom, quando eu estiver aqui bem próximo à entrada. Então vamos configurar então. É, eu posso ficar olhando para a porta. Pronto. Então vamos lá, sensor 2. Sensor 2, vamos reduzir todos os. Né, toda, toda a detecção em todos os ângulos, reduziu tudo para 1, um, vamos configurar. O sensor 2 ele vai atuar na Slim Door 1 um ou 2 agora, hein? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu pensar. 1, um, né? Eu acho que é 1. Um. Então quando ele detect, nos detectar, ele vai abrir a. A Slindora, essa porta aqui de fora. Quando ele deixar de nos detectar, ele vai fechar. Pronto. Agora, vamos configurar então. É, primeiro vamos checar se é a Slindor mesmo. A Slindor 2, né? Ixi, cara. Ou é 1? Um? Desligar. Tá, é a Slindor 1. Um, certo? Slindor 1. Um, novamente. Sensor 2. Perfeito, tá certo. Então vamos lá, configurar. Bom, eu preciso ver uma coisa para poder configurar isso, deixa eu ver. Então, é a parte... Deixa eu pensar... É a parte de baixo, né? Par... Essa aqui seria a parte de baixo do sensor. Essa aqui seria a parte frontal, né? Onde eu estou é frontal. Se eu, Se eu ir direto e atravessar, vai ser a parte inferior. E aqui é a parte... É de baixo, né? Inferior. Bom, vamos lá. Vou tentar entender isso aqui, vai. Tô aqui no pé da escada. Sensor 2. Vamos lá. Sensor 2. Uh, primeiro, esquerda, direita. Traseira. Eu acho que é traseira. Então eu vou colocar, sei lá, vamos colocar, vamos exagerar, depois a gente ajusta, e inferior. Hum. Ele tá detectando a gente, eu tô ouvindo barulhinho, deixa eu ver. Slindor 1 aberto, is... ah não, esse aqui tá errado. Slindor 1 aberto, Ei, mas é... Ih, caraca, velho. Você tem que ter muita memória. É Slindor 1, ok. Sensor. 
Slim Door 1, cadê Slim Door 1? Slim Door 1 fechada. Slim Door 1 aberto. Slim Door 1 fechado. Ok. Novamente. Configurando o sensor. Parte inferior. Detectou. Aí, show. Bom, é... vamos lá, deixa eu pensar. Inferior. Vamos ver quando é... Ah, entendi. Lógico, aos dois metros ele já me detecta. Vamos ver exatamente... 2.5. Confirmar. Ele ainda me detecta. Vamos ver qual é o limite. 2.1. Ainda me detecta. E 2. 2 já não detecta, então... Vamos pro limite, o 2.2, acho que tá bom. Nos detecta. A uh, extensão traseira, então quanto que eu preciso descer? Vamos ver qual é o limite. 6, 7. 7. Deve ser então 6.5, talvez? Deixa eu ver. 6.6. 6.7. Estou tentando deixar isso aqui bem regulado, galera. 6.8. É, vai ter que ser 7 mesmo, vai. 7. E agora? Nossa, é mais que 7? 7.2. Sete ponto cinco, sete ponto sete. Caraca, sete ponto nove. Ok, sete ponto nove deu certo, galera. Então acabamos de configurar então a nossa porta automática, né? A gente não vai ter que mais ficar apertando nada, né? Quando alguém se aproximar aqui da porta, ela vai abrir, né? E agora a gente se afasta. Agora, é, agora isso. Fechou. Ai, meu Deus. Eu tenho que me aproximar. Fechou. Ei, por que... <risos> Para! Por que quando eu olho pra lá, ela... Tá, então vamos configurar isso aqui direito. Vai, deixa eu pensar. Aqui, ela já tem que parar de detectar a gente, hein? Vamos lá. Isso aqui é o que a gente faz para regular é, sensor de porta, né, galera? Deve ser aqui, ó, no inferior. Então nós temos... Deixa eu pensar... Inferior... Ah, não sei se eu mexer aqui vai resolver. Fechou. <risos> Cara, na verdade eu tenho que mexer é nesse outro sensor aqui, cara. É no outro sensor. Vamos lá, no sensor 1. Extensão dianteira. Deixa eu pensar. Dianteira. Tá. 4.1. Cara, isso tá difícil, hein? Deixa eu pensar... Eu acho, cara... Ah, tá, entendi. Já entendi. Claro, lógico. É, aqui é, é dianteira, então vamos aumentar aqui a traseira. A, a detecção traseira. 1.2. Quer ver? Não? Tá, superior então, entendi. Na verdade eu não entendi, foi um chute. 1.5. Galera, eu não tô lendo os chats, os chats porque eu tô concentrado aqui tentando fazer, tá? Quando eu tiver fazendo alguma coisa aqui que exige concentração, aí não rola, né? Velho? <risos> Extensão superior 2. 2.5. Dois ponto sete, dois ponto sete. Então tá, tá lá 
o sensor, tô me aproximando, abriu, tô me movendo, fechou, nossa, é, tem que ir com cuidado, hein, é, bom, tá, só tem que tomar cuidado, né, vamos lá de novo, e aí, gente, travou, já já volta, cara, É, só tem que ir com calma. Bom, legal, o sensor já coloquei. Agora eu quero resolver o problema daquele veículo lá, que a gente ainda não terminou de resolver. Ah, já resolveu. Não precisa bloco temporizador, não. Ah, o sensor resolve bem. Ah, o Zang está... E aí, beleza, Zang? Sugerindo ali. É, eu quero fazer mais dois propulsores. São blocos pequenos. Quero um, dois. Nossa, na verdade, acho que eu já tinha mais. Opa, opa. Eximo Hayaha Ozi <risos> Está nos seguindo, cara. Seja bem-vindo, velho. Bom ter você aqui. Deixa eu ver. Placa eu já tenho. Tubo grande de aço eu tenho. Grade de metal eu não tenho. Bom, isso aqui eu preciso. Motor eu tenho e componente de construção eu tenho. Então eu tenho o suficiente para fazer mais dois propulsores, né? Que é o que eu quero fazer aqui. É, no episódio anterior nós estávamos tentando fazer um sistema anti-tombamento, se é que existe essa palavra. Né? Tudo bem aqui? Tá. Eu estou tentando fazer um sistema, galera, que impeça. Sabe que o rover. <coughs> Quando o rover. É, em outras palavras, né? Quando o rover tombar, eu quero ser capaz de destombar ele de maneira, digamos assim, automática. Manja. Desculpa, galera. Falei, né? O tempo vai ficando meio zoado. Eu também vou ficando zoado. Mas tinha que ser... Será que eu consigo deixar isso aqui meio... Manja, tipo... Oculto. O oculto. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Hoje é o quê? Hoje é quarta-feira? Tô perdido, hein? Não sei bem que dia da semana é hoje. Olha que legal, consegui fazer alguns furos aqui que vão me ajudar. Eu preciso colocar propulsores, mas eu quero colocar eles, digamos assim, uh, escondidos, né? Eu quero que eles fiquem à mostra. Vocês entenderam? E eu tô colocando, tô dobrando, dobrando o poder de propulsão, que é pra garantir que a gente vai conseguir desvirar esse rover, né? Quando precisar. Nossa, é um pouco complicado usar o jetpack aqui na, na gravidade, né? Olha o Paulo Ash ali, tá, foi jogar Eurotruck. Ah, o Eurotruck é uma... É algo, nossa, na verdade a gente pode jogar muita coisa, né? Eurotruck também é algo que a gente pode jogar aqui no canal, aí qualquer qualquer hora dessas. Olha, tá pensando o seguinte, dois ali e dois aqui, ó. Sistema anti-tombamento. Uh, quatro centavos. O tempo aqui também tá estranho. Ontem tava sol, hoje ficou o dia todo frio aqui em Brasília. Aqui também tá muito frio. De onde você fala, Zangs? É, então, galera, é o, é o inverno, né? Que, que atrasou pra chegar e só tá chegando agora, né? Teoricamente já era pra estar tá frio já há algum tempo. E ficou aí nessa, nesse lenga-lenga pra finalmente, só agora, 
começar a esfriar, né? Eu ainda tenho minhas dúvidas sobre o que eu prefiro, se eu prefiro sol ou se eu prefiro frio. Calor ou frio, melhor dizendo, né? Eu tenho minhas dúvidas. Eu gosto de frio, o frio é bom. Mas. Ah, é difícil não né, escolher, né? O que é melhor, frio ou calor? Vamos fazer mais um pouquinho de. grade de metal. 400. <risos> Dá pra jogar o Truck Multiplayer com os inscritos. Cara, não gosto de Euro Truck Multiplayer. Eu acho muito bobo, assim, minha opinião, lógico, né? Eu acho assim, não tem muito o que fazer, sabe? O que tem pra fazer é o tal do comboio. E você também não tem o tráfego, né? Já que no, o sistema... Deixa eu ver uma coisa, tá bem. Então, deixa eu ver, Caps Look. Ah, o Caps Look faz ele andar devagar, entendi. É, o Eurotruck Multiplayer, por exemplo, não tem... Não tem tráfego, né? Então fica... Você só vê caminhão pra todo lado, né? Então aí eu acho... Eu já acho um pouco meio chato, assim. Eu queria que tivesse... Ah, lógico, multiplayer, mas também tivesse... Tráfego. E outra também, você... Você também não consegue fazer uma coisa que seria a graça do multiplayer, que é... Você concorrer, a sua empresa concorrer com as outras, né? Entendeu? Tipo, a minha empresa né, concorrer com a sua, por exemplo. Qual, por exemplo, você tem um ranking, qual que é a empresa que tem mais caminhões ou que tem mais dinheiro? Pô, isso aí seria legal, né, cara? Ah, nome da live. Obrigado, é, Mendes. Esse nome da live eu vou... Bom, vamos lá, vamos arrumar aqui. Vamos colocar... Obrigado. Space NG é que eu já falei, né? Quando, quando eu inicio o jogo, a minha... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. A minha placa, ela, ela automaticamente renomeia, né? Incrível, né? Bom, vamos aqui, vai. Nós estamos criando aqui o sistema anti-tombamento, né? Então vamos aqui... K, thrusters e vamos colocar todos esses thrusters aqui, esses quatro, né? Como cinco, não? Aqui eu esqueci de tirar um, né? Esse aqui. Mas eu vou, eu vou acertar esses detalhes. Eu só quero ter certeza que essa quantidade de propulsor vai dar. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Sobe um bloco, faz um vinco, opa. Eu preciso desse bloco aqui. Então galera, eu resolvi, eu vou tentar hein, fazer lives aí todos os dias. É, exceto quando acontecer algum, é, vamos dizer assim, algum imprevisto, né? Quando surgir algum imprevisto aí, pode ser que não tenha live, né? Mas eu vou tentar fazer. Ah, legal. Ficou bom. E aqui, como é que eu fechei desse lado? Nossa, sério que eu não fiz um acabamento melhor? Dava pra ter feito, hein? Vamos ver se a gente consegue fazer um acabamento melhor aqui, galera. de Oliveira. <risos> Sim, KSP, lógico, cara. Aqui tem que ir alternando, né? Eu... Hoje, por exemplo, eu fiquei na dúvida se eu ia fazer Space Engineers ou ia fazer Elite Dangerous, né? Mas Elite Dangerous tem menos fãs, né? Do que Space Engineers e KSP. Realmente a galera curte muito mesmo. Aí eu pensei, bom, eu vou fazer... Eu vou fazer... Space Engineers, aí quem sabe amanhã 
Eu faço um pouco de elite, não sei. Ó, oh, ficou melhor assim, hein? Aí. Ah, achei que ficou melhor. Deixa eu ver se falta. Bom, galera, agora chegou a hora do teste. Hum, isso aqui, velho. Como é que eu fecho isso aqui, cara? Acho que não vai dar pra fechar, né? Tudo bem. Tá, dessa vez eu entrei no, no lado certo. Vamos ver se tá funcionando aqui esse botão de liga e desliga. Está. E agora nós vamos fazer uma coisa com esses thrusters. Nós vamos deixar eles em modo de aceleração máxima, cara. Ó, tipo, valor fixo de aceleração. Pá! Olha isso, ó. Ou seja, quando nós ligarmos eles, eles vão botar toda essa força aqui. Olha o que acontece com a roda, velho. Olha a suspensão, ó. Louco, né? Shift F5. Salvando. Já tem quais as configs do, do seu mundo no Space Engineers? Acho que é médio. Acho que gráfico eu coloquei em médio. Uh, Zang, se eu não me engano. Pessoal, então vamos lá novamente, salvando. Vamos, vamos de novo para o teste de segurança, né? Sistema de segurança do, do mouse. Vamos ver se ele consegue, né? depois de, um, de algum tipo de acidente, vamos ver se ele consegue se recuperar, né? Vamos lá. Vou fazer uma curva aqui. Ó. Aqui vai ser legal, hein? Porque aqui é o um morrão, né? Aqui vai ser ótimo para testar. Parece que ele vai perder o controle agora, vai. Vou fazer uma curva. Vai, calma. Tem que parar. Isso, boa. Ai, droga. Eu não gosto quando para assim, né? Mas acho que mesmo assim vai funcionar. Quer ver? Vamos ver, hein? Droga, vamos... É que... Bom, eu poderia colocar dos dois lados. O que é uma boa, né? Que aí eu teria... Se ele caiu... Ah, velho. Vai ter que ser dos dois lados. Primeiro vamos ver se ele... <coughs> ah, se bem que ele desvirou aqui, hein? Mas sabe o porquê que seria bom ter dos dois lados? É que com propulsores é, é, mantendo ele preso abaixo, eu conseguiria, por exemplo, é, pilotar melhor em mundos com menor gravidade, uma, por exemplo, aquela lua lá, cadê a lua? da lua, velho. Ali, naquela lua, por exemplo. Aí eu deixaria os propulsores acionados para dar mais aderência, né? Arranhou a pintura. 400. Cara, eu vou colocar propulsores do outro lado também. É bom que fica simétrico, né? Vamos fazer isso, velho. Hoje eu queria, eu quero começar a produzir a nossa perfuratriz, tá? Não, ela, a perfuratriz não vai ser... É, como é que fala? É, que voa, ela não vai ser... Aérea? Que voa? Como é que eu vou dizer? Ela não vai ser voadora, acho que talvez seja esse o termo, né? Ela vai ser... Ela vai estar tá mais para uma grua, que a gente fala, né? Um, um equipamento assim, tipo um guincho, né? É uma ideia louca, velho, que eu, que eu tava pensando aí, né? Eu, eu vi... Eu, alguns sujeitos fazerem coisa parecida, mas nós vamos fazer a nossa versão, né, da nossa perfuratriz, cara. Não, esse veículo é pra, é pra funcionar aqui, tá? Mas eu vou salvar ele, por exemplo, como uma blue, blue, é, blueprint, pra quê? Porque se um dia a gente fizer uma base lá na lua, né, quando, quando nós formos pra lua, porque inevitavelmente nós vamos primeiro pra aquela lua, né? É o primeiro corpo celeste que nós vamos explorar é aquela lua. Mas, pra, como a gravidade lá deve ser bem baixa, seria legal ter propulsores em cima para manter o veículo, é, pressionar ele contra o, o, o chão, né? Meio que nem é o, os, os veículos do Elite Dangerous, né? O veículo do Elite Dangerous ele tem uns propulsorizinhos, né? Porque como a Lua não tem, tem uma gravidade muito baixa, 
os propulsores eles servem para manter o veículo preso ao, ao chão, certo? Ao solo. Ela está escurecendo. Broca. Colocar uma broca do lado do seu rover assim fica mais fácil. Por que broca? Os Andes, eu não vou fazer uma furadeira. Esse veículo não vai ser uma perfuratriz. Nós ainda vamos fazer a perfuratriz, mas não é, não é esse cara aqui. Não é esse cara aqui que vai ser minha perfuratriz. Esse aqui é só um, é um veículo de exploração. Ele não vai ser a perfuratriz. Sacou? Manjou, bro? Eu tô em Marte, filho. Estou em Marte. Marte tá, cara. Vamos aqui. Mesmo em Marte, Marte tem 90% da, da gravidade que tem na Terra. Mas não necessariamente eu preciso. Esse, esse propulsor aqui em Marte ele vai ser bom quando eu quiser subir, por exemplo, uma montanha. Aliás, a gente podia fazer uns testes, né? De, a gente podia fazer uns testes de campo, né? Que a gente fala, né? Tentar subir uma montanha utilizando os propulsores, né? Seria legal. Bom, vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Esse grupo que eu já fiz são os thrusters do lado esquerdo, correto? Então vamos aqui, thrusters esquerdos, esquerdo, ok? É o nome daquele grupo. Agora vamos fazer o grupo chamado thruster direito, então, né? Dependendo do lado que a gente tombar, a gente vai usar um conjunto de thrusters ou outro conjunto de thrusters. Essa que é a ideia. Ah, o Mendes, o Mendes SVS está dizendo que ele tem um projeto de uma nave ela é mega grande. É, cara, eu já fiz umas navezinhas também. Até grandinhas, vai. Deixa eu pensar aqui, vai. Então, esses quatro são os thrusters esquerdos, agora esses aqui, ó, vão ser os thrusters, né, propulsores direitos. Thruster significa propulsor. E muito bem, agora vamos aqui, grupos. Então a gente tem thruster esquerdo. É, ligar e desligar. Thrusters direito. Ligar e desligar. Tanto é que nós vamos desligar o direito, ok? Vamos aqui... Já vamos... Então, agora... Então agora acho que... Eu acho que é melhor... Não deixar eles assim, ó. Deixar eles normal, porque eles vão ter duas utilidades no fim das contas. Tanto de... Desvirar o rover, uma situação de emergência... Esse barulho é da minha cadeira, viu, galera? <risos> eu mexo, ela, ela grita, fala... Ah! Então ele vai ter, esse, a função desses thrusters vai ser tanto de desvirar o veículo, como de ajudar ele a subir montanhas, tá? Para ele poder ter tração. Então vamos lá, vamos novamente para o teste de, de tombamento, né? Você pode dizer assim. Vamos começar. Dessa vez eu vou para aquele lado lá. Vamos lá fazer o teste. Bom, vamos tombar ele e vamos ver o que vai dar. Ó o morrão aqui, pá. Vamos lá. Ixi, cara, esse morro é grande. Eu vou descer um pouquinho primeiro. Vou deixar pra tombar mais embaixo. Ai, caramba. Agora, vamos tombar. Tomba, meu filho. Tomba. Tomba, maldito. Nossa, velho. Tombou. Tombou. Bom, nesse caso aqui, né, aí tanto faz, né? Escolher um ou outro, né? Hum, que coisa louca. Na verdade, aqui eu acho que. Ixi, cara, como é que nós vamos tombar isso, hein? Deixa eu... Ah, e eu preciso colocar mais ajustes, galera. Vamos lá, vamos fazer outros ajustes aqui. É... Vamos aqui, G. 
grupos. Esse aqui é o, é o esquerdo, ok? Então vamos pegar aqui o esquerdo, que está invertido aqui. E vamos colocar aqui, diminuir valor fixo da aceleração, aumentar o valor fixo da aceleração. E a gente dá um espacinho aqui e coloca o direito. Diminuir valor fixo da aceleração, aumentar... Opa! Peraí. Direito, direito. Aumentar valor fixo da aceleração. Esquerdo, esquerdo. Certo, pronto, ficou bom. Então vamos, vamos ver se a gente consegue girar aqui para a direita, ok? Então eu vou apertar 7 várias vezes. Ah não, peraí, calma. Primeiro eu preciso ligar. Ó, oh, já ligou, meu Deus. É, só ligou. Tudo bem, parou, 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 parou. Tudo bem. Então desliga. E vamos ligar agora o esquerdo. E 3. 3 vai, acelera, menino. Não, peraí, é aqui, 4. Vai, força. Aê! Aê! Ah, não deu? Deu ou não deu? Não deu. Putz. Calma. Ah, tranquilo, hein? Peguei o jeito já. Já peguei o jeito. É só deixar ele com uma, um poder aqui. Pronto, galera. Nosso veículo agora tem sistema de... Ai, meu Deus. Ah, já sei. Vou colocar aqui a cabine do passageiro. 